уважаемые участники заседания, уважаемый председатель, прежде всего хотел бы поблагодарить Садыра Нгажоевича за организацию заседания нашего совета, а также Евразийского экономического форума. Наше заседание проходит в непростых геополитических и экономических условиях. Но нам удалось купировать проблемы на валютно-финансовом рынке. Однако санкционный прессинг не ослабевает, а скорее наоборот усиливается. По причине глобального характера экономики и того факта, что Россия и Беларусь – крупнейшие торгово-экономические ваши партнеры, последствия санкций той или иной степени – затронут всех. Поэтому нельзя сидеть сложа руки, говорю это снова тем, кто думает, что все пройдет само собой и удастся благополучно отсидеться. Мы просто обязаны сплотиться и действовать единым фронтом, как здесь уже было сказано нашим председательствующим. Очевидно, это нужно всем, и иного не дано, если мы хотим сохранить свою государственность, наш союз, и на самом деле думаем о благе своих народов. Уже сделаны нами совместные шаги тому подтверждение. Это относится к достаточно оперативно принятым нашей комиссии решениям по повышению устойчивости экономик государств, членов Союза. Считаю, что далее нам следует принять экстренные меры по переформатированию логистики. Значительный интерес представляет инициатива комиссии по реализации проекта «Евразийский агроэкспресс». Он призван обеспечить регулярные беспрепятственные поставки сельскохозяйственных товаров железнодорожным транспортом, в том числе с Китаем. Кроме того, нужно серьезно форсировать работу по созданию новых кооперационных связей и импортозамещения – в особенности по товарам критического импорта. Актуальным является предложение по разработке индикативных балансов в отношении товаров первой необходимости для внутреннего рынка Союза. ЕАЭС имеет хорошие позиции в вопросах продовольственной безопасности, однако в связи с прогнозируемым ажиотажным спросом в мире на первоочередные продукты питания Необходима тесная координация, чтобы не допустить дефицита отдельных товаров в наших странах. Считаю, что к решению обозначенных проблем необходимо подтягивать и остальные государства СНГ. Особое значение имеет вопрос развития международного экономического сотрудничества с третьими странами и интеграционными объединениями. В условиях санкций – мы не должны замкнуться в самом себе в экономическом нашем союзе. Помимо так называемого коллективного Запада, в мире достаточно государств, которые готовы развивать с нами равноправные уважительные взаимоотношения. Ведется активная работа по заключению торговых соглашений с Египтом, Ираном, на подходе начала предметных переговоров с Индонезией, проявляет интерес к соглашению о свободной торговле Объединенные Арабские Эмираты. Огромный потенциал имеет заключенный международный договор о торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем. Его следует использовать для расширения взаимодействия в сфере промышленной кооперации, в том числе в инновационных областях, привлечения инвестиций, реализации транзитного потенциала нашего Союза, наращивание взаимной торговли. Сейчас необходимо сосредоточиться на работе по скорейшей реализации уже в этом году дорожной карты с китайской стороной. Также особое значение приобретает партнерство с КНР в сфере цифровых транспортных коридоров. Реализация данного направления поможет перейти на комплексную электронную технологию перевозки грузов железнодорожным транспортом между государствами нашего Союза и Китая. Особое значение имеет обсуждение целого ряда проектов по участию Республики Узбекистан в инициативах Союза. 
В этом контексте хотел бы отметить высокий уровень взаимодействия между Союзом и Кубой, а также интерес Венесуэлы, что говорит о значительном потенциале для укрепления нашего экономического сотрудничества. Вопросы не новые. В большинстве эти мероприятия уже проходили в наших документах и планах. Сейчас просто нужно уделить им больше времени и внимания с тем, чтобы добиться результата. В завершение хотел бы также довести до вашего внимания, что в Беларуси начата активная подготовка к организации в августе 2023 года вторых игр Содружества независимых государств. Мы все присутствующие поддерживали такое мероприятие ранее. Как вы помните, предыдущие игры состоялись в 2021 году в Казани. Если мы хотим продолжить эту хорошую традицию, прошу всех коллег активно подключиться к работе, дать необходимое поручение заинтересованным в ваших странах. Праздник спорта должен стать для наших народов еще одним символом дружбы и сплоченности. Дорогие друзья, перед нами стоят непростые задачи, решать которые мы вынуждены в ускоренном режиме. И все это происходит на фоне глобальной неопределенности, еще более серьезной, чем период распространения ковид. Однако я убежден, что совместными усилиями, реализовав в полной мере возможности Евразийского экономического союза, преодолев национальный эгоизм, мы успешно пройдем все испытания. Благодарю вас за внимание.